नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो ई स्टडी सर्कल वर आपल्या फ्री एज्युकेशन चॅनल मध्ये मी आपला हार्दिक स्वागत करत आहे आजचं जे लेक्चर आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये चालू घडामोडी म्हणजे करंट अफेअर्स तेरा ऑक्टोबर चौदा ऑक्टोबर आणि पंधरा ऑक्टोबरच्या सर्व घडामोडी ज्या आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असतात एम पी एस सी असो तलाटी असो क्लार्क असो पोलीस भरती असो आय बी पी एस असो किंवा बँकिंग असो किंवा एस एस सी असो जर याची तुम्ही प्रिपरेशन करत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका या चॅनलवरून तुम्हाला बरीचशी मदत होऊ शकते तर आता वेळ न घडवता आपण या लेक्चरकडं पुढूया तर पहिली जी न्यूज आपल्याकडे येतात ती म्हणजे जगातील जी की टॉप विद्यापीठ ची जी की यादी आलेली आहे त्याच्यामध्ये भारतात एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही मागही आपण न्यूज पाहिलेली होती जी की टॉप विद्यापीठ होतं शंभर विद्यापीठ त्याच्यामध्ये एक सुद्धा विद्यापीठाचा समावेश झाला नाही म्हणूनच जे आहे पुढील पाच वर्षात देशातील वीस विद्यापीठांना जे आहे दहा हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात येणार तर पुढील पाच वर्षामध्ये त्यांना देण्यात येणार आहे किती दहा कोटी रुपयाचा निधी हे आपलं सरकार त्यांना देणार आहे अशी जी घोषणा केलेली आहे आपल्या नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे वीस पैकी दहा विद्यापीठ सरकारी तर दहा विद्यापीठ हे खाजगी असणार आहे त्याच्यामधले जे दहा असणार आहे ते म्हणजे सरकारी विद्यापीठ आणि दहा जे असणार आहे ते खाजगी विद्यापीठ अशा विद्यापीठांना देणार आहे की जे त्यांची जे काही कामगिरी असेल त्याच्या आधारे त्यांना हा निधी देण्यात येणार आहे पुढील पाच वर्षात या वीस विद्यापीठांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे जे की जागतिक विद्यापीठ आहे ओके okay, जसं कॅम्ब्रिज झालं ऑक्सफोर्ड झालं हे जे आहे विद्यापीठ त्या रेंजचे विद्यापीठ एका जो सरकारचा माणूस आहे त्याचकरिता जे की उत्तम कामगिरी करते विद्यापीठ त्यांना हा जो निधी मिळणार आहे तर हा जो निधी आहे तो किती आहे दहा हजार कोटी रुपयाचा इतका निधी आहे आणि वीस विद्यापीठांना तो मिळणार आहे त्याच्यामध्ये दहा जे आहे प्रायव्हेट असणार आहे आणि दहा जे आहे सरकारी असणार आहे तर लक्षात ठेवा महत्त्वाचं आहे त्याच्यानंतर भारतात उत्तर कोरिया बांगलादेशपेक्षा सुद्धा भूकेची जी स्थिती आहे ती वाईट झालेली आहे ओके तर जो की अहवाल आलेला आहे ते सांगत आहे की एकशे एकोणीस देव देशांमध्ये भारत भारत तिव्या नंबरवर आलेला आहे भारताचा जो नंबर आलेला आहे याच्यामध्ये तो शंभरवा नंबर आलेला आहे ओके एकशे एकोणीसमध्ये जो नंबर आलेला आहे तो कुठला आलेला आहे शंभरावा नंबर आलेला आहे भूकेमध्ये जर पाहायला निर्देशांक त्याच्यामध्ये शंभराव्या स्थानी आहे आपला भारत मागच्या वर्षी जे होतं सत्त्याण्णव्या स्थानी होतं अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव आणि शंभर म्हणजे तीन स्थानांनी समोर गेलेला आहे भारत म्हणजे भूक जे आहे त्याची स्थिती गंभीर आहे एकशे एकोणीस विकसनशील देशांच्या जागतिक भूक निर्देशकांचा जो की अहवाल आहे त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च हे कोणा केलेला आहे इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्चनं हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे लहान मुलांचं कुपोषण बालमृत्यू दर मुलांच्या विकासात अडथळे हे मुद्दे जे असतात त्यांना विचारात घेऊन हा भूक निर्देशांक काढला जात असतो आपल्याला माहितीच आहे आता जो आपल्या देशामध्ये बालमृत्यू दर सतत बालमृत्यू होतच आहे संपूर्ण आशियामध्ये फक्त अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान भारताच्या मागे आहे फक्त पूर्ण आशियामध्ये जर पाहिलं तर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हे भारताच्या मागे आहे चीन हा एकोणतीसव्या क्रमांकावर आहे नेपाळ बहात्तराव्या क्रमांकावर आहे म्यानमार सत्याहत्तराव्या क्रमांकावर आहे श्रीलंका चौऱ्याऐंशीव्या क्रमांकावर आहे बांगलादेश अठ्ठ्याऐंशीव्या स्थानावर आहे तर पाकिस्तान हा एकशे सहावर आहे आणि अफगाणिस्तान हा एकशे सातवर आहे तर हे सर्व लक्षात ठेवा भारत जे आहे भारताचा जो नंबर आहे याच्यामध्ये किती आहे लक्षात राहून जाईन तुम्हाला हंड्रेड ओके शंभर चीन एकोणतीसवर आहे नेपाळ बहात्तरवर आहे म्यानमार सत्याहत्तरवर श्रीलंका चौऱ्याऐंशी बांगलादेश अठ्ठ्याऐंशी पाकिस्तान एकशे सहा तर अफगाणिस्तान एकशे सात क्रमांकावर आहे तर जे की भूकीची स्थिती आहे आधी जो होता निर्देशांक नाईन्टी सेवन होता याच्यामध्ये तीनची वाढ झाली आणि हा कशावरून काढला जातो मुलांचं कुपोषण बालमृत्यू दर मुलांच्या विकासातील अडथळे याचे हे जे सर्व मुद्दे आहेत त्याच्यावरून हा काढला जात असतो त्याच्यानंतरची बातमी आपण बघूया रॉजर फेडरनं शांघाय मास्टर टेनिस शांघाय जे चीनची राजधानी आहे शांघाय शांघाय मास्टर टेनिस स्पर्धेचं अजिंक्यपद त्यांना पटकावलेलं आहे कोणा रॉजर फेडररनं शांघाय मास्टर टेनिस स्पर्धेचं अजिंक्यपद फेडररचा नदाल विरुद्धचा हा विरुद्ध विजय आहे त्याच्यामध्ये जे अपोजिटला होतं ते कोण होतं राफेल नदाल होतं आणि त्याला त्यांनी हरवलेलं आहे आणि सलग हा कुठला विजय आहे फेडररचा पाचवा विजय आहे फेडररचे हे दुसरे शांघाय विजेतेपद आहे तर हे दुसरं शांघाय विजेतेपद त्यांना पटकावलेलं आहे कोणी रॉजर फेडररनी त्याच्या कारकिर्दीतलं पाहिलं तर हे चौन चौऱ्याण्णव विजेतेपद आहे त्याच्या पूर्ण कारकिर्दीमध्ये हे चौऱ्याण्णव त्यानं विजेतेपद पटकावलेलं आहे आणि जे अजिंक्यपद जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये हे सहावं त्याचं अजिंक्यपद आहे दोन हजार चौदामध्ये ही स्पर्धा त्यांना याच्या आधी जिंकली होती दोन हजार दहामध्ये तो या स्पर्धेमध्ये उपविजेता होता तर लक्षात ठेवा दोन हजार चौदा त्यांनी ही स्पर्धा जिंकली दोन हजार दहामध्ये तो उपविजी उपविजेता होता आणि कोणाला हरवलं त्यांना रॉजर फेडरर यानं कोणाला हरवलं नदालला राफेल नदाल तर लक्षात ठेवा याच्या विरुद्ध जो आहे सलग पाचवा विजय त्यांनी मिळवलेला आहे ओके आणि चौऱ्याण्णव हे विजेतेप
महत्वाची अत्यंत महत्वाची न्यूज संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटना म्हणजेच कुठली युनेस्को किंवा याच्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्याच्यामुळेच जे की आधीच अपुऱ्या निधीमध्ये अडचणी असलेलं युनेस्को आता अजून अडचणीत येणार आहे अमेरिकेकडून दरवर्षी युनेस्कोला आठ कोटी डॉलर सुमारे पाचशे वीस कोटी रुपये इतका निधी मिळत होता युनेस्कोकडून होत असलेल्या इस्रायल विरोधी धोरणामुळे अमेरिकेनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे अमेरिकेबरोबरच इस्रायलसुद्धा याच्यातून बाहेर पडलेला आहे ओके तर इस्रायल आणि अमेरिका हे दोन्ही जे आय युनेस्कोतून बाहेर आलेले आहे तर दोन हजार एकमध्ये युनेस्कोनं पुन्हा जे आय सदस्य बनवलं आणि नंतर अमेरिका आणि युनेस्को यांच्यामध्ये जे आय मतभेद सुरू झाला तर दोन हजार एकपासून हे मतभेद सुरू झालं केव्हापासून जेव्हा जे फिलिस्तान आहे तो सदस्य बनला आणि तेव्हापासून युनेस्को आणि अमेरिकेमध्ये मतभेद सुरू झाला फिलिस्तानला सदस्यत्व दिलं आणि त्याच्यानंतर अमेरिकेनं युनेस्कोला दिला जाणारा जो की निधी आहे त्याच्यामध्ये काय केली कमी केली कपात केली एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये युनेस्कोची निर्मिती झालेली आहे ओके तर युनेस्कोची जी निर्मिती झाली ती कधी एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये तेव्हापासून जगभरात युनेस्को हे काम करतं युनेस्कोचं मुस मुख्यालय हे कुठं आहे पॅरिसमध्ये आहे ओके तर लक्षात ठेवा पॅरिसमध्ये युनेस्कोचं मुख्यालय आहे त्याच्यानंतरची आपण न्यूज बघूया गेल्या महिन्यात देशाची जी निर्यात आहे ती पंचवीस पॉईंट सदुसष्ट टक्क्यांनी वाढलेली आहे आणि ती अट अठ्ठावीस पॉईंट एकसष्ट अब्ज डॉलरवर इतकी झालेली आहे ओके तर जी की आहे निर्यात आपल्या देशाची वाढलेली आहे पंचवीस पॉईंट सदुसष्ट टक्क्यांनी ती वाढलेली आहे आणि अठ्ठावीस पॉईंट एकसष्ट अब्ज डॉलर इतकी निर्यात झालेली आहे मात्र त्याबरोबर सप्टेंबरमध्ये आयातसुद्धा वाढलेली आहे त्याचबरोबर जर पाहिलं तर सप्टेंबर महिन्यात आयातसुद्धा वाढली एप्रिल ते सप्टेंबर हा जो की कालखंड आहे एप्रिल ते सप्टेंबर हा चालू आर्थिक वर्षाचा जो की सहा महिन्यामध्ये एकूण निर्यात अकरा पॉईंट बावन्न टक्क्यांनी विस्तारात म्हणजेच एकशे अठरा अब्ज डॉलरपर्यंत गेलेली आहे तर एकशे सत्तेचाळीस पॉईंट अठरा अब्ज डॉलर इतकी सहा महिन्यामध्येही निर्यात झालेली आहे याच पहिला अर्ध वित्त जे की वित्त वर्ष आहे त्याच्यामध्ये आयात जर पाहिली तर पंचवीस पॉईंट झिरो आठ टक्क्यांनी वाढून दोनशे एकोणीस पॉईंट एकतीस अब्ज म्हणजे सहा महिन्यामध्ये जी झालेली आहे अर्ध वित्तीय सहा महिन्यामध्ये जी झालेली आहे दोनशे एकोणीस पॉईंट एकतीस अब्ज डॉलर ही आयात झालेली आहे आणि एकशे सत्तेचाळीस पॉईंट अठरा अब्ज डॉलर ही निर्यात झालेली आहे ओके आणि गेल्या महिन्यात जर पाहिलं तर ती पंचवीस पॉईंट सदुसष्ट टक्क्यांनी वाढलेली आहे काय निर्यात तर सर्व आकडे लक्षात ठेवा रिलेटेड विथ द इकॉनॉमिक्स त्याच्यानंतर नवीन योजना निघालेली आहे पदवीधर मुस्लिम युतींना लग्नासाठी मोदी सरकार आता एक्कावन्न हजार रुपये देणार आहे तर फक्त ज्या की पदवीधर मुस्लिम युती आहे त्यांना ओके तर त्यातील जे की मुलींना शिकवण्यासाठी सजगता वाढावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे मो मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशननं दिलेला प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयानं काय केलेला आहे मंजूर केलेला आहे मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशननं प्रस्ताव दिला होता आणि त्याच्यानंतर केंद्रीय जे अल्पसंख्याक आहे मंत्रालय त्यानं हा निर्णय जो आहे प्रस्ताव जो आला आहे तो काय केलेला आहे मान्य केलेला आहे आणि त्याच्याअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना अल्पसंख्यक जे की गट होतं त्यांना शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली होती मात्र अल्पसंख्यक गटाच्या शिक्षणाची अट जी होती ती बारावीपर्यंतची होती आता आलेले जे शगुण योजना याचं नाव काय शगुण योजना अशी योजना आहे याच्यामध्ये गुणवत्त मुलींसाठी शिक्षणाची अट जी आहे ती पदवीपर्यंत करण्यात आलेली आहे तर लक्षात ठेवा शगुण योजना ज्या की मुस्लिम युती आहे त्यांना लग्नासाठी मोदी सरकार जी आहे एक्कावन्न हजार रुपये याच्यामध्ये देणार आहे ओके त्याच्यानंतर कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशातील तीन लाख जपानमध्ये तीन लाख युवकांना जे की कौशल्य विकास योजना आहे त्याच्या अंतर्गत ओके त्यांना ट्रेनिंग मिळणार आहे कश कुठे तीन लाख युवकांना जपानमध्ये ओके तीन ते पाच वर्षासाठी ऑन जॉब ट्रेनिंगसाठी पाठवणार आहे तीन ते पाच वर्षापर्यंत ते काय जाणार आहे ऑन जॉब ट्रेनिंगसाठी जाणार आहे भारतीय टेक्निकल इंट्रन्सच्या कौशल्य प्रशिक्षणावर येणारा खर्च जो की आहे ते जपान सरकार करणार आहे तर पूर्ण जो याचा जो खर्च असेल इंट्रन्सवर येणारा तो जपान कौशल्य विकास मंत्री प्रधान यांनी म्हटलं की कॅबिनेट न भारत आणि जपान यांच्या दरम्यानचं जे की टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणजेच टी आय टी पी बाबत होणाऱ्या कराराला जी आय मंजुरी दिलेली आहे जे की आपलं मंत्रिमंडळ आहे कॅबिनेटनं भारत आणि जपान दरम्यान जो टी आय टी पी म्हणजेच टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे त्याच्याबाबत जो करार होता त्याचं जे एम होतं त्याला मंजुरी मिळालेली आहे आगामी जपान दौऱ्यामध्ये एम ओ सीवर जे आहे ती साक्षरी होणार आहे असे आणि सांगितलेलं आहे त्याचप्रमाणे जे प्रधान आहे कॅबिनेट जे कौशल्य विकास प्रधान मंत्री आहे प्रधान ओके ते टोकियोला जाणार आहे तीन दिवसाच्या दौऱ्यावरती आणि ते सोळा ऑक्टोबर रोजी या दौऱ्याला तसा प्रारंभ प्रारंभ होणार आहे ओके 
तो लक्षा ठेवा एक चांगली न्यूज है तेजनतर शेवटी न्यूज जी की है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट्स सेफ सिटी इंडेक्स मजे ज्या की सुरक्षित बाबती ज्या की शहर है तेज जो इंडेक्स है तैमे जे टॉप वर सीटी आ टोकियो जी जपान की कैपिटल है जपान की राजधानी है टोकियो हि जी है युनिट सेफ सिटी इंडेक्स व टॉप वर है टॉप वन वर कुछ सीटी है टोकियो है तैमे जे है साठ सीटी ये जी है समावेश है तैमे पर्सनल हेल्थ सिक्युरिटी मजे अपनी शारीरिक जी की है सुरक्षितता पर्सनल सिक्युरिटी ये आधारित हा जो है निष्कर्ष का तैमे बिंगापुर दोन नंबर वर है जापान ही तीन नंबर वर है ओके सिंगापुर जी है ये दोन नंबर वर है जापान की सीटी ओसाका कुछ ली जापान की सीटी ओसाका पैली जी है तीसुद्धा जापान की जाए टोकियो ये एक नंबर वरती है तेन दोन नंबर वो है सिंगापुर है और तीन नंबर परत कु जापान की सीटी है ओसाका ओके तर लक्षा ठेवा और ये ज्यादा भारत में सीटीज आ सेफ रैंकनुसार दिल्ली की जी पोजिशन आ ती आ फोर्टी थर्ड आ मुंबई की जी पोजिशन आई है ती कु आ फोर्टी फाइव है तो सर्व लक्षा ठेवा ये प्रश्न बनू शको तो अशा पद्धति अपन सर्व महत्व ज्यादा ये सेशन मे पाया हे पी डी एफ जे है तो डॉट कॉम डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई स्टडी सर्कल्स डॉट कॉम कि मग अपना ऐप ई स्टडी सर्कल ऐप तैयार तुम्हारा अवेलेबल हो जाए तो प्रमाण न्यूज सुधा ऐप पर अवेलेबल हो जाए ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद जय हिंद जय भारत वीडियोला लाइक कराएं ला विसरू ना अजु तुम्हार का डिमांड आती तो अवश्य कमेंट करा तो प्रमाण अपन लेक्चर प्रोवाइड कराएं अवश्य प्रयत्न करूँ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद जय हिंद जय भारत